സ്മാർട്ട് വിന്നറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്
രണ്ട് പൂജ്യം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് അപ്പോൾ ഈ നൂറും ഇതും കൂടെ വെട്ടി പോവും പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ഡിക്രീസ് വരും ഇപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് സിക്സ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ സിക്സ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ത്രീ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇത് ഇവാല്യൂറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതൊരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനാണ് അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് പ്ലസ് വൺ ഒന്നും ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടി എഴുതുക സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഇവിടെ എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് അൻപത്തി ആറ് എണ്ണ ഏഴ് അമ്പത്തി ആറ് അമ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇനി വെട്ടി കുറയ്ക്കാനുള്ളത് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടി കുറയ്ക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഫോറും സിക്സ്റ്റി ആയിട്ട് വെട്ടി കുറയ്ക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വരും സെവനും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റുമായിട്ട് വെട്ടി കുറയ്ക്കാം ഇവിടെ നാല് വരും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുമ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ അത് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെട്ടി കുറച്ചു ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ കിട്ടി ഒമ്പത്തി നാല് മുപ്പത്താറ് മൂന്ന് അതിനാല് ഇരുപത് മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യുന്നു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചും എഴുപത്തഞ്ചും നാനൂറ്റി അമ്പത് വരും അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് ഏഴ് ഏഴ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഇഷ്ടം ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് നാനൂറ്റി അമ്പത് മൈനസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം നാനൂറ്റി അമ്പത് മൈനസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഫോർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫോർ വന്നു ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ വൺ ഫോർ മൈനസ് ടു ടു അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് ടു വൺ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ മീൻ പ്രൊപ്പോഷണൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പേഴ്സ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റിനും എയ്റ്റിനും എയ്റ്റീനും ഇടയ്ക്കുള്ള മീൻ പ്രൊപ്പോഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള മീൻ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എ ബി അത്രയേ ഉള്ളൂ റൂട്ട് എ ബി അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ ആരോപിച്ച് കൊടുക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്റു ചെയ്യാൻ പോകണ്ട നമുക്കറിയാം നോക്കുക എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഫോർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം നമ്മളിതിവിടെ ഫോർ എന്ന് എഴുതുക ടൂവിനെ എയ്റ്റീനുമായിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സിക്സ് ആണ് സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി ട്വൽവ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് എ ട്രേഡർ പർച്ചേസസ് എ സേർട്ടൺ പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഫോർ ഫിഫ്ത്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ആൻഡ് സെൽസ് ഇറ്റ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് മോർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഒരു ട്രേഡർ ഫോർ ഫിഫ്ത്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂവിൽ അതായത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അഞ്ചിൽ നാല് വാല്യൂവിൽ അയാൾ വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ ആ വസ്തുവിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് കൂട്ടി വിറ്റു അപ്പോൾ അയാളുടെ ലാഭമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ബി ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നെടുക്കുക പലപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ
അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വെട്ടി കുറയ്ക്കാം ഇവിടെ ഇരുപത് വരും നാലുണ്ട് എട്ട് അപ്പോൾ അയാൾ എൺപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു ഇനി പറയുന്ന അയാൾ വിറ്റത് എത്ര വില എസ് പി ഈക്വസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ അതിനേക്കാളും പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി വിറ്റു അതിനേക്കാളും പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി കൂട്ടി വിറ്റെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം ആയിരിക്കും പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വിറ്റ വില നൂറ്റി പത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ ഇതെന്ത് കിട്ടി ഈ നൂറും നൂറും കൂടെ വെട്ടിപ്പോയി നമുക്ക് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റത് വിറ്റ വില എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വാട്ട് ഈസ് ഗെയിൻ പെർസൺ ഗെയിൻ പെർസൺ ഇപ്പോൾ ഇനി സിമ്പിളാണ് ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഈക്വൽസ് എന്ത് ഒരു എസ് പി മൈനസ് സി പി എസ് പി മൈനസ് സി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എസ് പി മൈനസ് സി പി എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്ത് മൈനസ് എൺപത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽസ് ദാറ്റ് ഈക്വൽസ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അയാൾ വാങ്ങിച്ച വില എൺപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നോക്കുക ഇത് ഇതും വെട്ടി കുറയ്ക്കാം നാലു കൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും വെട്ടി കുറയ്ക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് വരും ഇവിടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരും ഇനി ഫർദർ വെട്ടി കുറയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പെർസെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നു പിന്നീട് വലിയ വലിയ അതായത് കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിനെല്ലാം വരുന്നതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവനും ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ മാൻ കംപ്ലീറ്റ് എ ജേണി ഇൻ നയൻ അവേഴ്സ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ടോട്ടൽ ജേണി ടൈം എന്ന് പറയുന്ന നയൻ അവേഴ്സ് ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ഹിസ് ജേണി അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർ കെ എം ബി എച്ച് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഫോർ കെ എം ബി എച്ച് അയാൾ ട്രാവൽ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഫൈവ് കെ എം ബി എച്ച് ഫൈവ് കെ എം ബി എച്ച് അയാൾ ട്രാവൽ ചെയ്തു ഹിസ് ടോട്ടൽ ജേണി അയാളുടെ ടോട്ടൽ ജേണി അതായത് എത്ര കിലോമീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്പീഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഫോർ കെ എം ബി എച്ചും സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഫൈവ് കെ എം ബി എച്ചും അപ്പോൾ വെരി സിമ്പിൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് ഓഫ് ദ സ്പീഡ് എടുക്കണം ആവറേജ് സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഫോർ കെ എം ബി എച്ച് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഫൈവ് കെ എം ബി എച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് രണ്ട് കേസിലും സെയിം ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്പീഡ് ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു എസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് വൺ പ്ലസ് എസ് ടു അഥവാ ടു വി വൺ വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആരോപിച്ച് കൊടുക്കാം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതെന്ത് കിട്ടും നാലിൻ്റെ എട്ട് എണ്ണഞ്ച് നാൽപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒൻപത് വേറെ ഒന്നും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനില്ല അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഈക്കസ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഈക്കസ് എസ് ഇൻറ്റു ടി ഇവിടെ ആരോപിച്ചു കൊടുക്കുക സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ടി ഈക്കസ് നയൻ അവേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു നയൻ ഈ നയനും നയനും കൂടെ വെട്ടിപ്പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ തിരികയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഓട്ടം തന്നെ അടുത്ത പാർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്കുള്ള മാത്സിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടി അറിയട്ടെ അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയാണെ